হাজার চব্বিশ সালের নতুন বছরে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা আশা করি তোমার সবাই ভালো আছো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সপ্তম শ্রেণীর থার্ড সেমিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার গণিতের কোশ্চেন পেপার নিয়ে দেখো সরাসরি স্ক্রিনে কিন্তু আমরা সপ্তম শ্রেণীর থার্ড সেমিটি অর্থাৎ ফাইনাল পরীক্ষার গণিতের কোশ্চেন পেপারটা দেখতে পাচ্ছ ফুল মার্কস তোমাদের রয়েছে সত্তর আর সময় তোমাদের রয়েছে দু ঘন্টা তিরিশ মিনিট একে তাকে রয়েছে সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো প্রতিটি প্রশ্নের মান রয়েছে এক করে এক ইন্টু ছয় সমান সমান ছয় প্রথম প্লাস ফোর ব্র্যাকেটের মধ্যে মাইনাস ব্র্যাকেটের মধ্যে মাইনাস থ্রি এর মান ওয়ান সেভেন টুয়েলভ না নাইন পরে হচ্ছে ফাইভ ইস টু টেন ইজিক্যাল টু সেভেন ইস টু এক্স হলে এক্স এর মান পরে হচ্ছে এক্স ইজিক্যাল টু ওয়ান ওয়াই ইজিক্যাল টু থ্রি হলে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান পরে হচ্ছে ফাইভ প্লাস টেন এক্স এর একটি উৎপাদক ফাইভ হলে অপর একটি উৎপাদক টেন ওয়ান প্লাস টু এক্স টু এক্স ওয়ান পরে হচ্ছে আয়তক্ষেত্রের প্রতিটি কোণের মান ষাট ডিগ্রি আশি ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি না একশো ডিগ্রি পরে হচ্ছে এ এম পি এক্স এর মধ্যে রৈখিক প্রতিসম নয় যেটি তা হলো এ এম পি এক্স দুয়ে তাকে রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যে কোনো সাতটি প্রতিটি প্রশ্নের মান রয়েছে দুই করে দুই গুণ সাত সমান সমান চোদ্দ আটটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে সাতটি প্রশ্ন তোমাদের উত্তর করতে হবে তিনে তাকে রয়েছে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নের মান পাঁচ করে পাঁচ গুণ দুই সমান সমান দশ একটি বড়কার জমির ক্ষেত্রফল চার হাজার নশো বর্গ মিটার প্রতি মিটারে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাকা খরচ করে ওই জমির চারিদিকে বেড়াদিতে মোট কত টাকা খরচ হবে পরে হচ্ছে একটি আয়তক্ষেত্রাকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্থ আঠেরো মিটার ঘরটির মেঝে ভাতে তিন ডেসিমিটার বাহুবিষ্ট কতগুলি বড়ক্ষেত্রাকার টালি লাগবে নির্ণয় করো হচ্ছে কমলবাবু তার অবসর গ্রহণের সময়ে এককালীন এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা পেলেন তিনি কুড়ি হাজার টাকা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাকারে দান করলেন এবং বাকি টাকা তিনি তার স্ত্রী পুত্র কন্যার মধ্যে ফাইভ ইস টু ফোর ইস টু ফোর অনুপাতে ভাগ করে দিলেন হিসাব করে দেখো তিনি কাকে কত টাকা দিলেন এই প্যাটার্নে কিন্তু তোমাদের প্রশ্নপত্রটা হবে ভালো করে তোমার প্যাটার্নটা দেখে নাও চারি দাগের যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও এখানে মোট সাতটি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে ছটি প্রশ্নের উত্তর করতে প্রশ্নের মান রয়েছে তিন করে তিন গুণ ছয় সমান সমান আঠেরো পরে সে পাঁচের দাগে যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নের মান রয়েছে চার করে চার গুণ দুই সমান সমান আট এক্স ওয়াইজের একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো যার ওয়াইজের সমান সমান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেমি ও এক্স ওয়াইজের সমান সমান ষাট ডিগ্রি এক্স জেড ওয়াই সমান সমান সত্তর ডিগ্রি পরে হচ্ছে একটি রম্বস এইচ ও এম ই অঙ্কন করো যার কোন এইচ ও এম সমান সমান ষাট ডিগ্রি এইচ ও সমান সমান ছয় সেমি এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করো যার এ বি সমান সমান ফোর পয়েন্ট টু সেমি বি সি সমান সমান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি সি ডি সমান সমান সিক্স সেমি কোন এ বি সি সমান সমান একশো দশ ডিগ্রি এবং কোন বি সি ডি সমান সমান সত্তর ডিগ্রি ছয় থেকে যে কোনো তিনটি প্রশ্ন উত্তর দাও প্রশ্নের মান তিন করে তিন গুণ তিন সমান সমান নয় প্রথম ত্রিভুজের মধ্যমার সংজ্ঞা দাও চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো যে ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা আছে একটি চতুর্ভুজের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন একশো আশি ডিগ্রি এবং প্রতিসাম্য রেখা দুই হলে চতুর্ভুজটি কি কি হতে পারে তা লেখো পরে হচ্ছে প্রদত্ত চিত্র থেকে বিপ্রতীপ এবং অনুরূপ কোণগুলির নাম লেখো পরে চিত্র সঙ্গ সংজ্ঞা দাও বা চিত্র সংজ্ঞা লেখো সমদিবাহু ট্রাপিজিয়াম সাথে তাকে রয়েছে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও দুটি দিস্তম্ভ রয়েছে প্রশ্নের মান রয়েছে পাঁচ এবার আমরা এই প্রশ্নপত্রের সম্পূর্ণ সমাধানটা দেখে নেব দেখো একের এক প্লাস ফোর মাইনাস থ্রি এর মান প্লাস ফোর প্লাস থ্রি তাহলে প্লাসে প্লাস হচ্ছে প্লাস তাহলে প্লাস সেভেন তাহলে উত্তর হবে প্লাস সেভেন ফাইভ ইস টু টেন ইজ ইকাল টু সেভেন ইস টু এক্স হলে এক্সের মান কত ফাইভ ইস টু টেন সমান সমান সেভেন ইস টু এক্স হলে ফাইভ বাই টেন সমান সমান সেভেন বাই এক্স তাহলে এক বাই দ দুই সমান সমান সাত বাই এক্স তাহলে এক্স সমান সমান সাত গুণ দুই সমান সমান চোদ্দ তাহলে এক্স সমান সমান হবে চোদ্দ এক্স ইকাল টু ওয়ান ওয়াইস ইকাল টু থ্রি হলে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মান কত এক্স সমান সমান ওয়াই আর ওয়াই সমান সমান থ্রি তাহলে টুয়েলভ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে টুয়েলভ ইন্টু ওয়ান স্কোয়ার এক্সের মান বসিয়ে দিয়েছি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু থ্রি প্লাস থ্রি স্কোয়ার তাহলে বারো যোগ ছয় যোগ নয় তাহলে লিখতে পারি বারো যোগ ছয় যোগ নয় তাহলে বারো সময় সময় লিখতে পারি বারো যোগ ছয় যোগ নয় নয়ের সঙ্গে ছয় যোগ করলে পনেরো বারো যোগ পনেরো সমান সমান সাতাশ পরে যে ফাইভ প্লাস টেন এক্স এর একটি উৎপাদক ফাইভ হলে অপর একটি উৎপাদক ফাইভ প্লাস টেন এক্স তাহলে ফাইভ কমান গেলে হয় ওয়ান প্লাস টু এক্স একটি উৎপ
দুয়ে দাগে রয়েছে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও যে কোনো সাতটি প্রথম এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস পঁচিশ এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এক্স কমনগুলো হয় এক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ কেমনগুলো হয় এক্স প্লাস ফাইভ তাহলে এক্স প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস ফাইভ এটাই উত্তর ত্রিভুজের সর্বসমতা দুটি শর্ত লেখ বাহু 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 কোন বাহু কোন বাহু কোন সমকোণ ও ত্রিভুজ বাহু কি লিখবে রম্বসের প্রতিটি অন্তকোণ এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি নয় কিন্তু বড় ক্ষেত্রে প্রতিটি অন্তকোণ এক সমকোণ বা নব্বই ডিগ্রি রম্বসের কর্ণদয় পরস্পর অসমান কিন্তু বড় ক্ষেত্রের কর্ণদয় পরস্পর সমান একটি আয়তকার বাগানের পরিসীমা তিনশো মিটার বাগানটির দৈর্ঘ্য প্রস্তের সমষ্টি কত আয়তকার বাগানের পরিসীমা তিনশো মিটার অর্থাৎ বাগানের অর্ধ পরিসীমা দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্তুত সমান সমান পরিসীমা বাই টু তাহলে তিনশো বাই দুই কাটাকুটি করলে হয় দেড়শো মিটার তাহলে বাগানটির দৈর্ঘ্য প্রস্তের সমষ্টি একশো পঞ্চাশ মিটার সমকোণী সমদিবাহু ত্রিভুজের কোনগুলির অনুপাত কত নব্বই ডিগ্রি ইস্টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ইস্টু পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি টু বি ইস্টু ওয়ান ইস্টু ওয়ান এবার যে একটি অষ্টভুজের কর্ণের সংখ্যা নির্ণয় করো বহুভুজের কর্ণের সংখ্যা এন কম এন এন ইন্টু এন মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এন সমান সমান বাহু সংখ্যা অষ্টভুজ সমান সমান আটটি বাহু তাহলে অষ্টভুজের কর্ণের সংখ্যা এইট ইন্টু এইট মাইনাস থ্রি বাই টু আট থেকে তিন বিয়োগ করলে পাঁচ আট গুণ পাঁচ বাই দুই দুই দিয়ে কাটা করলে চার চার গুণ পাঁচ সমান সমান কুড়িটি একটি আধুলি একটি এক টাকা ও একটি দু টাকার মুদ্রার মূল্যের অনুপাত কত একটি আধুলি সমান সমান পঞ্চাশ পয়সা একটি এক টাকা একশো পয়সা একটি দু টাকা দুশো পয়সা অনুপাত পঞ্চাশ ইস্টু একশো ইস্টু দুশো তাহলে ওয়ান ইস্টু ফোর টু ইস্টু ফোর দুটি শরবতের সিরাপ ও জলের অনুপাত টু ইস্টু ফাইভ এবং সিক্স ইস্টু টেন প্রথম শরবতের সিরাপ ও জলের অনুপাত টু ইস্টু ফাইভ দ্বিতীয় শরবতের সিরাপ ও জলের অনুপাত সিক্স ইস্টু টেন তাহলে থ্রি ইস্টু ফাইভ যেহেতু দ্বিতীয় শরবতে সিরাপের পরিমাণ বেশি তাই দ্বিতীয় শরবতটি বেশি মিষ্টি হবে তিনের একের রয়েছে একটি বড়াকার জমির ক্ষেত্রফল চার হাজার নশো বর্গ মিটার প্রতি মিটারে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাকা খরচ করে ওই জমির চারিদিকে বেড়া দিতে মোট কত টাকা খরচ হবে বড়াকার জমির ক্ষেত্রফল চার হাজার নশো বর্গ মিটার জমির একটি ধারের দৈর্ঘ্য রুট চার হাজার নশো তাহলে রুট সত্তর গুণ সত্তর তোমার সত্তর মিটার অথব জমির পরিসীমা ফোর ইঞ্চি একটি বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে চার গুণ সত্তর সমান সমান দুশো আশি মিটার এক এক মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ টাকা দুশো আশি মিটার বেড়া দিতে খরচ হয় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু দুশো আশি টাকা তাহলে নশো আশি টাকা অতএব জমির চারিদিকে বেড়া দিতে মোট নশো আশি টাকা খরচ হবে পরের প্রশ্ন একটি আয়তকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার এবং প্রস্ত আঠেরো মিটার আয়তকার হলঘরের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার ও প্রস্ত আঠেরো মিটার হলঘরের ক্ষেত্রফল তিরিশ গুণ আঠেরো বর্গ মিটার সমান সমান পাঁচশো চল্লিশ বর্গ মিটার একটি বড়াকার টালির বাহুর দৈর্ঘ্য থ্রি ডেসি মিটার সমান সমান জিরো পয়েন্ট থ্রি মিটার অতএব একটি বড়াকার টালির বাহুর ক্ষেত্রফল জিরো পয়েন্ট থ্রি তার স্কোয়ার বর্গ মিটার সমান সমান জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন বর্গ মিটার তার টালি লাগবে পাঁচশো চল্লিশ বাই জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন তাহলে পাঁচশো চল্লিশ বাই এক ভাগ জিরো পয়েন্ট জিরো নাইন পাঁচশো চল্লিশ বাই এক ভাগ নয় বাই একশো পাঁচশো চল্লিশ বাই এক গুণ একশো বাই নয় কাটাকুটি করলে ষাট দিয়ে যাচ্ছে ষাট ষাট গুণ একশো সমান সমান ছ হাজারটি প্রশ্ন কমলবাবু তার অবসর গ্রহণের সময়ে এককালীন এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা পেলেন তিনি কুড়ি হাজার টাকা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে দান করলেন এবং বাকি টাকা তিনি তার স্ত্রী পুত্র ও কন্যার মধ্যে ফাইভ ইস্টু ফোর ইস্টু ফোর অনুপাতে ভাগ করে দিলেন হিসাব করে দেখো তিনি কাকে কত টাকা দিলেন মোট টাকা সমান সমান এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা গ্রন্থাগারে দান করলেন কুড়ি হাজার টাকা অথবা বাকি টাকা এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা বিয়োগ কুড়ি হাজার তাহলে এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা অথবা স্ত্রী পুত্র কন্যার মধ্যে ফাইভ ইস্টু ফোর ইস্টু ফোর অনুপাতে ভাগ করে দিলেন স্ত্রীর প্রাপ্ত টাকার আনুপাতিক ভাগ হার পাঁচ বাই পাঁচ যোগ চার যোগ চার তাহলে পাঁচ বাই তেরো স্ত্রী পাবেন এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ গুণ পাঁচ বাই তেরো তেরো দিকে কাটাকুটি করলে হয় তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ইন্টু পাঁচ সমান সমান সাতষট্টি হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা পুত্রের প্রাপ্ত টাকার আনুপাতিক ভাগ হার চার বাই পাঁচ যোগ চার যোগ চার তাহলে চার বাই তেরো পুত্র পাবে এক লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার একশো পঞ্চাশ গুণ চার বাই তেরো কাটাকুটি করলে হয় তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ তেরো হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ গুণ পাঁচ সমান সমান চুয়ান্ন হাজার দুশো টাকা তাহলে কন্যাও পাবে চুয়ান্ন হাজার দুশো টাকা পরে
পঁচিশ স্কোয়ার মাইনাস তিরিশ এ বি প্লাস নাইন বি স্কোয়ার পঁচিশ স্কোয়ার লিখতে পারি ফাইভ এ তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ ইন্টু থ্রি বি প্লাস থ্রি বি স্কোয়ার তাহলে সমান সমান লিখতে পারি ফাইভ এ মাইনাস থ্রি বি তার হোল স্কোয়ার এটা সূত্র বলে যখন এ সমান সমান থ্রি বি সমান সমান টু তাহলে অথবা ফাইভ এ মাইনাস থ্রি বি তার হোল স্কোয়ার সমান সমান ফাইভ ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি ইন্টু টু তার হোল স্কোয়ার তাহলে পা তিন পাঁচে পনেরো পনেরো মাইনাস ছয় তার হোল স্কোয়ার তাহলে পনেরো থেকে ছয় বি করে নয় নয় তার হোল স্কোয়ার সমান সমান একাশি প্রশ্ন এক্স বাই ওয়াই সমান সমান ওয়াই বাই এক্স প্লাস সি বাই টু হলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ারের মান নির্ণয় করো এক্স বাই ওয়াই সমান সমান ওয়াই বাই এক্স প্লাস থ্রি বাই টু বা এক্স বাই ওয়াই মাইনাস ওয়াই বাই এক্স সমান সমান থ্রি বাই টু উভয় পক্ষের বড় করে পায় এক্স বাই ওয়াই মাইনাস ওয়াই বাই এক্স আর হোল স্কোয়ার সমান সমান থ্রি বাই টু তার হোল স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু এক্স বাই ওয়াই ইন্টু ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সমান সমান নাইন বাই ফোর বা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু সমান সমান নাইন বাই ফোর বা এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার সমান সমান নাইন বাই ফোর প্লাস টু সমান সমান নিচে হচ্ছে ফোর উপর হচ্ছে নাইন প্লাস এইট চার দুগুণে আট তাহলে হচ্ছে নয় যোগ আট নয়ের সঙ্গে আট যোগ করলে সতেরো সতেরো বাই চোদ্দ তাহলে এটা লিখতে পারি আমরা চার পূর্ণ এক বাই চার এটাই উত্তর উৎপাদক বিশ্লেষণ করো এ টু দি পার ফোর এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পার ফোর এস এ টু দি পার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি টু দি পার ফোর তাহলে এ স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার তাহলে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এ বি তার হোল স্কোয়ার তাহলে লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্লোজ আর ব্র্যাকেট মধ্যে এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটাই কিন্তু উত্তর সমাধান করো হাফ এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর এক্স প্লাস থ্রি সমান সমান ষোলো তাহলে আমরা লিখতে পারি ওপরে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস এক্স প্লাস টু বাই থ্রি প্লাস এক্স প্লাস থ্রি বাই ফোর সমান সমান ষোলো নিচে লস্ক হচ্ছে বারো তাহলে বারো ওপরে হচ্ছে ছয় গুণ x প্লাস ওয়ান প্লাস চার গুণ এক্স প্লাস টু প্লাস তিন গুণ এক্স প্লাস থ্রি সমান সমান ষোলো তাহলে লিখতে পারি সিক্স এক্স প্লাস সিক্স প্লাস ফোর এক্স প্লাস এইট প্লাস থ্রি এক্স প্লাস নাইন বাই বারো সমান বা লিখতে পারি তেরো এক্স প্লাস তেইশ বাই বারো সমান সমান ষোলো বারো ইন্টু ষোলো সমান সমান একশো বিরানব্বই তাহলে তেরো এক্স প্লাস বারো সরি তেরো এক্স প্লাস তেইশ বা তেরো এক্স প্লাস তেইশ বাই বারো সমান সমান ষোলো তেরো এক্স প্লাস তেইশ সমান সমান বারো গুণ ষোলো একশো বিরানব্বই তাহলে তেরো এক্স সমান সমান একশো বিরানব্বই মাইনাস তেইশ তাহলে তেরো এক্স সমান সমান একশো উনসত্তর এক্স সমান সমান একশো উনসত্তর বাই তেরো তেরো দিয়ে কাটাকুটি করলে হয় তেরো তাহলে হচ্ছে উত্তর হবে এক্স সমান সমান তেরো এবার সরল করো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার সি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার লিখতে পারি এ টু দি পার ফোর প্লাস বি টু দি পার ফোর প্লাস বি টু দি পার ফোর মাইনাস থ্রি টু দি পার ফোর প্লাস থ্রি টু দি পার ফোর মাইনাস এ টু দি পার ফোর তাহলে সমান সমান এ টু দি পার ফোর মাইনাস বি টু দি পার ফোর প্লাস বি টু দি পার ফোর মাইনাস সি টু দি পার ফোর প্লাস সি টু দি পার ফোর মাইনাস এ টু দি পার ফোর সব কেটে গেল তাহলে পড়ে থাকছে শূন্য হচ্ছে মান নির্ণয় করো তেরো গুণ সেভেন স্কোয়ার প্লাস টু দি পার ফোর বাই একুশ ইন্টু একশো বারো তাহলে সমান সময় লিখতে পারি তিন গুণ সাত স্কোয়ার প্লাস টু দি পার ফোর বাই একুশ গুণ একশো বারো সমান সমান তিন গুণ সাত স্কোয়ার ইন্টু টু দি পার ফোর বাই একুশ গুণ একশো বারো লিখতে পারি সাত ইন্টু টু দি পার ফোর বাই একশো বারো তাহলে সাত গুণ টু দি পার ফোর বাই টু দি পার ফোর ইন্টু সাত চার সমান সমান কেটে যাচ্ছে তাহলে উপরে থাকছে এক একই হচ্ছে উত্তর তাহলে সূত্রের সাহায্যে গুণ করো ফাইভ এম প্লাস টু এন প্লাস থ্রি পি ব্র্যাকেটের মধ্যে আর ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাইভ এম প্লাস টু এন প্লাস থ্রি পি তাহলে লিখতে পারি সূত্র পড়ে যায় ফাইভ এম প্লাস টু এন প্লাস থ্রি পি তার হোল স্কোয়ার তাহলে সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে আমি লিখবো ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে ফাইভ এম প্লাস টু এন ব্র্যাকেট ক্লোজ প্লাস থ্রি পি তার হোল স্কোয়ার সূত্রে পড়ে যাচ্ছে দেখো ফাইভ এম প্লাস টু এন তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ফাইভ এম প্লাস টু এন ইন্টু থ্রি পি প্লাস থ্রি পি তার হোল স্কোয়ার আর লিখতে পারি পঁচিশ এম স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি এম এন প্লাস ফোর এন স্কোয়ার প্লাস থার্টি এম পি প্লাস টুয়েলভ এন পি প্লাস নাইন পি স্কোয়ার তাহলে পঁচিশ এম স্কোয়ার প্লাস ফোর এন এ স্কোয়ার
যে কোনো মাপের একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে নিয়েছি সেখান থেকে আমরা ওয়াই জেড সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেমি কেটে নিয়েছি তারপরে ওয়াইয়ে বসি আমরা ষাট ডিগ্রি অঙ্কন করেছি এবং জেডে বসি আমরা সত্তর ডিগ্রি অঙ্কন করে জুড়ে দিয়েছি তাহলে এক্স ওয়াই জেড একটি ত্রিভুজ আঁকলাম যার ওয়াই জেড সমান সমান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেমি এক্স ওয়াই জেড সমান সমান ষাট ডিগ্রি এবং কোন এক্স জেড ওয়াই সমান সমান সত্তর ডিগ্রি পরে হচ্ছে একটি রম্বস এইচ ও এমই অঙ্কন করো যার এইচ ও এমই সমান সমান ষাট ডিগ্রি এবং এইচ ও সমান সমান সিক্স পয়েন্ট সরি সিক্স এমই তাহলে এইচ ও আমরা সিক্স এমই নিয়ে নিয়েছি সিক্স এমই যে কোনো ভাবে একটা ব্যাসার্ধ নিয়ে সিক্স এমই কেটে নিয়েছি তারপরে আমরা ষাট ডিগ্রি কেটেছি ষাট ডিগ্রিতে বসি আমরা সিক্স এমই কেটেছি অর্থাৎ এইচ বিন্দু বসিয়ে এই যে বসি আমরা আবার ইয়ে কেটেছি আবার এম এ বসিয়ে ইয়ে কেটেছি কেটে পুটুটাকে আমরা জুড়ে দিয়েছি তাহলে প্রথমে আমরা ও এক্স রশি থেকে ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের সমান করে ও এম কেটে নিলাম ও বিন্দুতে পেন্সিল কম্পাস ও স্কেলের সাহায্যে ষাট ডিগ্রি একটি কোন একে ওয়াই বিন্দু পর্যন্ত বোধিত করলাম দেখে নাও ও ওয়াই রশি থেকে সিক্স সেমি দৈর্ঘ্যের সমান করে ও এইচ কেটে নিলাম এইচ বিন্দু ও এম বিন্দুকে কেন্দ্র করে ছয় সেমি দৈর্ঘ্যের দুটি বৃত্তদের টানলাম যার যারা পরস্পর এই বিন্দুতে ছেদ করেছে প্রদত্ত চিত্রে এইচ ও এম ই এ হল উদ্দিষ্ট রম্বস যার এইচ ও সমান সমান ও এম সমান সমান ই এম সমান সমান এইচ ই সমান সমান সিক্স সেমি এবং এইচ ও এম সমান সমান ষাট ডিগ্রি পর হচ্ছে এ বি সি ডি একটি চতুর্ভুজ অঙ্কন করো যার এ বি সমান সমান ফোর পয়েন্ট টু সেমি বি সি সমান সমান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি সি ডি সমান সমান সিক্স সেমি কোন এ বি সি সমান সমান একশো দশ ডিগ্রি এবং কোন বি সি ডি সমান সমান সত্তর ডিগ্রি প্রথমে আমরা টু ফোর পয়েন্ট টু সেমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ সেমি এবং সিক্স সেমি এবং সত্তর ডিগ্রি এবং একশো দশ ডিগ্রি অঙ্কন করে নিলাম দেখে নাও এবার আমরা চিত্রটা অঙ্কন করব দেখে নাও চিত্রটা ভালো করে পর যে কোনো তিনটি প্রশ্ন উত্তর দাও ত্রিভুজের মধ্যমার সংজ্ঞা দাও চিত্র সহ ব্যাখ্যা করো যে ত্রিভুজে তিনটি মধ্যমা আছে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ও বিপরীত বাহুল মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরলেখাংশ হলো ত্রিভুজটির মধ্যমা একটি ত্রিভুজের ঘূর্ণন প্রতিসাম্য কোন একশো আশি ডিগ্রি এবং প্রতিসাম্য রেখা দুই হলে চতুর্ভুজটি কি কি হতে পারে তা লেখো রম্ব সহায়তা ক্ষেত্র প্রদত্ত থেকে বিপ্রতিপ ও অনুরূপ কোনগুলির নাম লেখো কোন এ জি ইস বিপ্রতিপ কোন বি জি এইচ এ জি এইচ বিপ্রতিক কোম ই জি বি সি এইচ জি বিপ্রতিক কোন কোন এফ এইচ ডি কোন সি এইচ এফ বিপ্রতিক কোন জি এইচ ডি কোন এ জি ই অনুরূপ কোন জি এইচ সি কোন এ জি এইচ অনুরূপ কোন সি এইচ এফ কোন ই জি বি অনুরূপ কোন জি এইচ ডি কোন বি জি এইচ অনুরূপ কোন কোন ডি এইচ এফ চিত্র সহ সংজ্ঞা লেখো সমদিবাহু আর ট্রাপিজিয়াম যে ট্রাপিজিয়ামের তীর্যক অসমান্তরাল বাহু দুটি পরস্পর সমান্তরাল তাকে সমদিবাহু ট্রাপিজিয়াম বলে চিত্রে এ বি সি ডি একটি সমদিবাহু ট্রাপিজিয়াম যার তীর্যক বাহু এ ডি সমান সমান তীর্যক বাহু বি সি পর হচ্ছে একটি বিদ্যালয়ে গত চার বছরের ও ওই বছরের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যার তালিকা নিচের টেবিলে লেখা হলো এই তথ্য দ্বিস্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করো ভালো করে দেখে নাও স্কেলে আমরা এক একক সময় সমান একশো জন নিয়ে আমরা কিন্তু স্তম্ভচিত্রটা অঙ্কন করেছি ভালো করে স্তম্ভচিত্র দেখে নাও কোথাও বুঝতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে কিন্তু নির্দ্বিধায় কমেন্ট সেশনে কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবে না এক্স অক্ষ বরাবর আমরা বছর লিখেছি আর ওয়াই অক্ষ বরাবর আমরা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লিখেছি ভালো করে দেখে নাও তারপর হচ্ছে কৃষ্ণনগরের এক কুমোরের পাঁচ মাসের মাটির পুতুল ও সোলার তৈরি পুতুলের তত্ত্ব নিচে টেবিলে লিখলাম ওই তথ্য দ্বিস্তম্ভ চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার চেষ্টা করি দেখে নাও এখানে আমরা স্কেলে এক একক সময় সময় একশো ধরে নিয়েছি মাটির পুতুলটাকে আমরা পুরো ব্ল্যাক করেছি আর সোলার পুতুলে আমরা দাগ টেনে দিয়েছি ভালো করে দেখে নাও এক সেমি গ্যাপ দিয়ে পরপর কিন্তু আমরা স্তম্ভচিত্রটা অঙ্কন করেছি এইভাবে খুব সুন্দরভাবে তোমরা কিন্তু স্তম্ভচিত্রটা অঙ্কন করে নেবে স্তম্ভচিত্র অঙ্কন করতে যদি কোনো কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হও তাহলে কিন্তু কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবে না আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করতে দেখতে ভুলবে না আর আমার চ্যানেল নতুন হাওয়া তো লাল কালে সাবস্ক্রাইব প্রেস করে পাশে বেলাইকন প্রেস করে যখন নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার ফার্স্ট নোটিশন তোমরা পেয়ে যাও আর এই ভিডিওটি তোমার বন্ধু বান্ধবী আত্মীয় সঙ্গে সবার মধ্যে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করে জানা বছর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ছে আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে সপ্তম শ্রেণীর প্রতি বিষয়ে সিলেবাস প্রশ্নকাল এবং নমুনা প্রশ্নপত্র কিন্তু আপলোড করে দিন এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওগুলো না দেখে থাকো ভিডিওগুলো কিন্তু তাড়াতাড়ি দেখে নাও তোমাদের সকলকে জানাই আগাম পরীক্ষার অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আশা করি সকলের পরীক্ষায় খুব ভালো হবে একেবারে ভিডিও শেষে স্ক্রিনে তোমরা একটা প্লেলিস্ট দেখতে পারবে তারপরে ক্লিক করলেই